ಮೀಡಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರೋ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೇ ಜನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಸ್ವ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಜಿ ಗೋವಿಂದ್ ಗೌಡ್ರನ್ ಅವರು ಮಗ ಸುಪುತ್ರ ಆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಜಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಬರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ನವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಹೆಚ್ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಪೂಜ್ಯ ಮಲ್ನಾಡು ಗಾಂಧಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಹೆಚ್ ಜಿ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರ ಸುಪುತ್ರ ನಾನು ತಂದೆಯವರು ಜನತಾ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆಯವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹೆಚ್ ಜಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಹಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೊಪ್ಪ ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಆ ತಾಲೂಕು ಬೋರ್ಡಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಕೊಪ್ಪ ಟಿ ಎ ಪಿ ಸಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ತುಂಬ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಗಳ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಸರಿ ತಾವು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತಂದೆಯವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಈವನ್ ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರೋಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅವರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವರನ್ನ ಅನ್ನದಾತರಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದೇವರ ಥರ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ತಂದೆಯವರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೇನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅವರ ಸಲ್ಲತನ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹೊರಟೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು ತಂದೆಯವರಿದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ
ಅವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಒಬ್ಬ ಮೀಡಿಯೇಟರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸಮಂಜಸವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಇದೆ ನಾವು ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದು ಅವರೊಬ್ಬರು ಸರಳವಾಗಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ದು ಏನು ಏನೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಿದೆ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ್ರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆ ಇದು ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ್ರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇದು ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ್ರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಗೋಳಿ ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೇನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಂದೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜ ಜನರು ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಹಂಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದ್ರ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿ ತಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರೆ ತಾವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಈಗ ತಂದೆಯವರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಪಿ ಯು ಸಿಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯವರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಣ್ಣಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಬಿಡಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅಗಲವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿದ್ದಿದ್ದು ತಂದೆಯವ್ರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರೇ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಏನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನಗಳಲ್ಲಿದೆ ಈಗ ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹಾಲಿ ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮ್ಮ ಸಿಂಗೇರಿಯ
ಸುಮಾರು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಇದೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇವನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೈತರ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಡೆಸ್ಬೇಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೈತ ಬಾಂಧವರದು ನಡೆದಿರದಂತಹ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಮನ್ನಾ ಟೋಟಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂಥ ನಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾದ ಘೋಷಣೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಸಾಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿದು ಸಾಲ ಸಾಲನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಣದ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆ ಸಹಿತ ಕುಮಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಕ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಒಂದೇ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಸುದ್ದಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಜನತಾ ದಳ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತಂದೆಯವರೇ ಲಾಸ್ಟು ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅದು ಅದು ಭಾಳ ಅಪರೂಪ ಏನು ಯೂಶಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಇವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಅವರೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಆದರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದೇ ತದ್ರ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಬರಬೇಕನ್ನೋ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸತ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಅವತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ನೀವುಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾವು ಜನತಾ ದಳ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಜನ ನೋಡೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಜನತಾ ದಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡು
ನೂರ ಹದಿಮೂರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಜನತಾದಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತ ಪರಿಹಾರ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಜನತಾದಳ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಸರ್ ಇದು ತಾವು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದಂತ ರಾಜಕೀಯ ನೋಡಿದ್ರಿ ಏನ್ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ ಅಸ ತಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೇ ಆಗಿದ್ದೀರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮಗೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ ಅವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದಂತ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯವರು ಅವರ ಗಡಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತವ್ರು ಅವರ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಂದೆಯವರು ಗೋವಿಂದ ಇವರು ಕಡದಾಳ್ ಮಂಜಪ್ಪನವರ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಆಗ್ತದೆ ಇವೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಹಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇದೇ ಹೆದರಿಕೆನೆ ಇಲ್ಲ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬೇಕಿದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಿಂದೇನು ತಂದೆಯವರು ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಇದಿತ್ತು ಕಡಾವ ಮಂಜಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಅಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿಂದು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಿಜ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗಿರ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾವು ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಗುಲಾಮ ಆಗಿರ್ತಿದ್ವಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ಕಿಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಇದು ಸಮಯನೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕೊನೆಯಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನವರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳೆಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ
ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ನ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ